Hai 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 sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Masuk akal bahwa Raya Sucipto hanyalah bawahan biasa dari keluarga Sucipto. Jika ada yang tidak beres, keluarga Sucipto hanya perlu memberi keluarganya uang pensiun yang sesuai dengan kesepakatan, dan kemudian membayar tunjangan pelunasan bulanan. Tidak perlu sama sekali untuk melakukan hal yang beresiko besar seperti ini. Demi seorang pelayan, Ayah dan kakek menyuruh seseorang untuk membawanya keluar dari tangan Departemen Kepolisian Metropolitan Jepang. Seberapa besar biaya dalam kasus pemulangan ini, aku bisa mengetahuinya dengan sedikit brainstorming, setidaknya ratusan kali lebih banyak dari tunjangan pensiun dan penyelesaian, yang sama sekali tidak berharga. Tetapi Jeffy Sucipto berinisiatif untuk berbicara, Ayu, Ayah dan kakek membuat resiko besar untuk menyelamatkan Raya Sucipto. Menurutmu apa yang mereka lakukan? Bukankah ini sedikit janggal ya? Ayu Sucipto menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu ini, tapi ayah dan kakek seharusnya memiliki pertimbangan sebelum melakukan resiko besar ini. Dan aku masih belum paham apa yang mereka dapatkan setelah melakukan hal besar ini. Jeffy Sucipto kemudian berkata, tapi aku memikirkannya, aku selalu merasa bahwa masalah ini sangat menghabiskan banyak biaya. Raya Sucipto tidak bisa membantu keluarga Sucipto menghasilkan uang. Sama sekali tidak ada keuntungannya menginvestasikan harga sebesar itu untuk menyelamatkannya. Ayu Sucipto mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, aku tidak bisa memahaminya, jadi aku mau memikirkannya lagi. Jeffy Sucipto berpikir sejenak dan berkata, apakah mereka ingin menggunakan ini untuk meningkatkan kesetiaan orang kepada keluarga Sucipto? Ayu Sucipto menggelengkan kepalanya dan berkata, lebih dari 50 orang ditangkap bersama. Hanya satu orang yang diselamatkan yaitu Raya Sucipto. Orang-orang pasti merasa tidak seimbang di dalam hati mereka, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Iya. Jeffy Sucipto menghela nafas dan berkata, Aku tidak bisa memahaminya, aku tidak bisa mengerti apa maksud ayah dan kakek. Ayu Sucipto segera berkata, Oke, ini bukanlah sesuatu yang harus kita khawatirkan. Ayo cepat dan temukan pahlawan kita. Keluarga sekarang kekurangan pasokan master top. Jika kita dapat menemukan si pangeran itu dan membiarkan si pangeran itu membantu keluarga Sucipto, ini pasti akan meringankan sebagian besar kepentingan langsung keluarga. Jeffy Sucipto mengangguk, kamu benar. Kekuatan pahlawan itu, aku khawatir 10 atau 8 orang seperti Raya Sucipto tidak akan bisa menandinginya. Jika dia bisa tinggal di keluarga Sucipto untuk bekerja, itu pasti akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Saat ini di Tokyo, Jepang. Pada siang hari, Departemen Kepolisian Metropolitan dan Departemen Keamanan Dalam Negeri bersama-sama menangkap semua anggota bela diri maritim Jepang yang berpatroli di dekat Teluk Tokyo pada malam hilangnya Raya Sucipto, dan memisahkan mereka untuk diinterogasi secara mendadak dan terpisah. Dalam suatu negara, Departemen dengan otoritas dan prioritas tertinggi adalah Departemen Keamanan Dalam Negeri. Karena bagi suatu negara, tidak ada yang lebih penting dari keamanan dalam negeri. Jadi, ketika Departemen Keamanan Dalam Negeri keluar untuk melakukan sesuatu, semua orang harus menyingkir. Persis seperti Amerika, 
fungsi terkenal Amerika Serikat adalah FBI dan CIA FBI adalah Biro Investigasi Federal, di bawah yurisdiksi peradilan. Secara umum, ini bertanggung jawab atas kasus-kasus domestik utama dan kasus-kasus yang tersebar di banyak tempat, terutama di banyak negara bagian dan kabupaten. Sementara CIA adalah Central Intelligence Agency, yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan berbagai intelijen tentang pemerintah asing, perusahaan, dan teroris, FBI dan CIA sangat lazim dalam drama film dan televisi, sehingga pada dasarnya bisa akrab di telinga dunia, tapi belum banyak yang tahu tentang NSA. NSA adalah domain keamanan nasional Amerika Serikat. Itu adalah badan intelijen terbesar pemerintah Amerika Serikat. Itu juga merupakan organisasi yang mempekerjakan paling banyak dokter komputer, dokter matematika, dan ahli bahasa di dunia. Meskipun mereka tidak sering muncul di mata publik, urutan prioritas mereka dalam melakukan sesuatu, tidak ada yang bisa menandingi di Amerika Serikat. Hal yang sama berlaku untuk Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang. Jika Departemen Keamanan Dalam Negeri menangkap anggota pasukan bela diri untuk diinterogasi dengan alasan mengancam keamanan nasional, bahkan komandan tertinggi pasukan bela diri tidak memiliki hak untuk berhenti atau menginterogasi. Dan semua anggota pasukan bela diri juga sangat jelas bahwa begitu mereka terlibat dengan Departemen Keamanan Dalam Negeri, tidak ada hal baik yang bisa dilakukan, dan mereka harus dikuliti sampai menemukan jawaban. Oleh karena itu, orang-orang di pasukan bela diri memiliki ketakutan alami terhadap Departemen Keamanan Dalam Negeri. Justru karena reputasi Departemen Keamanan Dalam Negeri itulah di antara anggota tim pembelaan diri yang ditangkap karena persidangan mendadak, beberapa orang dengan kualitas psikologis yang tidak memadai segera mulai menunjukkan kelemahan mereka. Terlebih lagi, Orang-orang di Departemen Keamanan Dalam Negeri hampir semuanya adalah orang paling elit di suatu negara. Kelompok orang ini tidak hanya sangat cakap, tetapi juga telah melakukan berbagai tugas rahasia. Bahkan di masa damai, orang-orang di Departemen Keamanan Dalam Negeri semuanya adalah pejuang yang teruji dalam berapa kondisi bahkan dalam pertempuran. Prajurit pasukan bela diri dengan sedikit pengalaman tempur sebenarnya ini sama lugu dan lemahnya dengan siswa sekolah dasar di depan mereka. Oleh karena itu, Departemen Keamanan Dalam Negeri menangkap beberapa anggota tim pertahanan diri yang tidak cukup baik untuk melakukan interogasi dan segera menemukan titik terang masalah ini. Beberapa jam kemudian, konteks seluruh insiden telah diselesaikan oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri. Yang membuat Suzuki Tomohisa sangat bersemangat adalah karena Nanako benar. Pasukan bela diri memang berkolusi dengan keluarga Sucipto dari Indonesia. Selama pelarian Raya Sucipto, Raya Sucipto menghilang. Tak hanya itu, operasi mereka pun sengaja dilimpahkan ke Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo. Mereka memberikan Raya Sucipto dalam perjalanan ke Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo untuk mengawalnya. Mereka menyerahkan semua tanggung jawab kepada Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo, dan Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo menjadi menderita masalah yang sangat besar. Dan motif mereka bersatu dengan pasukan asing dan menggantikan penjahat kelas kakap di Jepang ternyata untuk menangkapnya lagi untuk mencari pujian untuk diri mereka sendiri dan mencari perhatian sosial. Mendengar ini Suzuki Tomohisa menjadi jengkel. Menurutnya, aksi pasukan bela diri ini hanyalah seperti seorang pencuri yang membakar rumahnya, lalu memadamkannya sendiri dan meminta pujian dari orang tuanya. Usai mengklarifikasi hal tersebut, Departemen Keamanan Dalam Negeri segera menggelar rapat kabinet dan mengadakan rapat darurat dengan kabinet utama untuk membahas langkah-langkah penanggulangan. Kabinet juga sangat terkejut dengan kejadian ini. Mereka semua tidak pernah membayangkan bahwa ternyata ada orang dalam posisi tinggi yang begitu bodoh dalam pasukan bela diri dan melakukan hal bodoh untuk menyulitkan diri sendiri. Bahkan dianggap merugikan negara. Oleh karena itu, Kabinet segera bekerja sama dengan Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk segera merencanakan solusi. Pertama, 
secara diam-diam menangkap semua eksekutif SDF yang terlibat dalam masalah ini, dan segera mempublikasikan kasus tersebut segera setelah penangkapan, menjelaskan semua penyebab dan konsekuensi dari persekongkolan keluarga Sucipto dengan pasukan bela diri Jepang, dan fakta bahwa keluarga Sucipto menyelamatkan orang adalah palsu, dan tindakan itu adalah operasi pertunjukan nyata. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya bagaimana menurut kalian, semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye-bye-bye.